Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal onde eu estarei reagindo a O Coelho Amarelo, William Nefton, Five Nights at Freddy's, Pesadelo Sem Fim do Aparte da Batata Eu estou muito curioso, eu não assisti o filme ainda, né? É que eu esqueço, já era pra eu ter assistido, mas eu esqueço Uma hora eu assisto, né? Tanto até tem outras músicas de, de FNAF, do filme de FNAF, na playlist pra trazer, né? Mas em breve eu estarei trazendo também Uh, bom, estou muito curioso, porque eu gosto muito de FNAF, já comentei isso muitas e muitas vezes em tudo quanto é vídeo que eu regi a música de FNAF, né? E, bom, agora sobre o filme, né? O filme que eu estava com muita expectativa, já queria ter visto, mas eu sempre esqueço. Aí quando eu lembro, eu penso, ah, não, hoje não, né? Igual ontem, ontem eu estava com sono, ontem, ontem eu ainda pensei em ver, mas tava, depois, ontem eu estava com uma bobeira muito grande. Aí resolvi deixar para um outro momento. Uh, mas estou muito curioso, né? Justamente como é um filme que eu não vi de uma obra que eu gosto muito, com personagens, acho que a maioria, pelo menos, já bem conhecidos, né? Eu... Isso me deixa muito curioso mesmo, pra ver o que foi feito no filme, sabe? Como foi tratado os personagens no filme. Ainda mais esse, William Nefton, o grande vilão que a gente tem ali nos jogos, né? Uh, a gente descobre que tudo... Até tem coisinha ali dele, tudo teve o dedo dele, quando não foi ele mesmo, quando não foi nem só o dedo, né? Umas coisas aqui ali eram o dedo, outras eram o braço, outras eram o corpo inteiro, outras eram ele, o corpo inteiro, mais uma faca. E é, né? Enfim, um personagem muito presente na história. Mas vamos ver, estou curioso. O Coelho Amarelo, já imagino por que esse seja o título, né? Justamente porque ele usava roupa de Spring Lock, Bonnie. Então, e era amarela, né? Amarela, assim, meio dourada, então faz tá sentido. A única imagem que eu vi mesmo do filme, sem ser do trailer, foi uma dele sem a máscara, né? Um, que eu vi que a roupa aqui de Spring Lock era amarela. Mas, vamos ver, estou curioso, muito curioso mesmo. Tava bem ansioso quando vi que eu faria uma música sobre. Já tinha me despertado muito a curiosidade. Então, veremos. Eu peço que antes, por favor, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem, comentem. São coisas muito importantes, sabe? E vocês podem se tornar membro do canal. Porque aqui, ó, a partir do segundo nível de membro, que não é caro nem nada, vocês podem pedir para que eu haja qualquer vídeo de até 5 minutos. Porque, né, quem me pede vídeo nos comentários deve ser notado que eu não tô reagindo mais a vídeos que me pedem. Porque tem aqui uma playlist de 600 músicas. Né, tem muito vídeo que eu preciso reagir, mas sendo o segundo nível de membro, pedindo um vídeo de até 5 minutos, de qualquer assunto, não precisa nem ser música, mas de até 5 minutos, aí passa na frente de todos os restos da playlist. E sendo membros de níveis superiores, ainda pode uh, pedir vídeos ainda maiores, né? Então, poxa, são vantagens boas, né? Então, enfim, vamos ver, porque estou muito curioso. Vou ligar as legendas, se não tiver, aí eu desligo, certo? Entendi algumas coisinhas, né, do que acontece no filme. O coelho amarelo está vindo, oh, oh, oh. Criancinhas venham com o seu amigo, oh, oh, oh. Sabe o que eu quero? Nossa, é uma coisa meio estranha, é uma música com uma vibe tipo divertida, uma coisa animada, com esse tipo de letra. Mas é legal. 
seu amigo coelho. Oh. Tantos problemas que aqui existe. Vejo um trauma com raiva e rancor. Seu sobrenome, Mike Schmidt. Hum. Tem o algo perfeito pro senhor. Mike Schmidt não era o nome que tinha no FNAF 1? Que o Michael usava no FNAF 1. Mas que era, né? Isso é perfeito, eu já conheço você. Dentro dos seus pesadelos, eu sou aquilo que vê. Ela diz: O William é o verdadeiro mal. Salve sua irmãzinha, ou vamos ter um funeral. É o William que está aqui, com seu traje amarelo. Levantei meus pequenos, te venho comigo. Me ajudem a ruir, vai ser divertido. Deixa o irmão, agora você é simetria. Todos nós estão em mim, Vanessa vai ser a primeira a morrer Porque estão me olhando assim, eu que fiz você ter que me obedecer Já vou usar um pequeno vermelho Ok, enfim, bom, nossa, eu não esperava uma música assim, né? É, mas é uma coisa muito legal, esse tipo de letra, assim, pois falando em morte, matar e coisas assim, isso é uma música, tipo, tão animada, uma coisa editada, uma coisa assim, mais, tipo, o que me passa que é de algo um pouco mais infantil, não, não digo assim, tipo, ah, que é uma música infantil, assim, mas que me, me passa assim, essa ideia de ser, tipo, ter um pouco mais infantil, sabe? A vibe, porque quando a gente para pra analisar a letra, é um contraste tão grande que faz, mas fica tão legal, poxa. E a gente já viu outro tipo de música assim, né? Que a letra fala assim, um monte de coisas horríveis, uma barbaridade enorme, aí a gente... Uh, vai ver como é que tá a vibe da música Tá uma coisa muito bonitinha, uma coisa muito legal Uma coisa muito alegre E foi o que acontece nessa música Principalmente, eu diria, ainda no refrão Bom, eu descobri algumas coisas E fiquei curioso por outras, né Ele contrata ali o Mike Schmidt Que seria o protagonista Mas Mike Schmidt não era o nome que o Michael Afton Utilizava no primeiro jogo? Eu acho que era Posso estar errado? Posso, mas eu acho que não, acho que eu não, não ia estar me confundindo. Uma história que eu já vi tantas vezes. Uh, e eu fiquei pensando, será que talvez o, esse então Mike Schmidt, supondo que fosse, que seja o Michael mesmo, ele não... Tipo... É, supondo que ele seja o mesmo Michael. Né? Que só está usando outro nome Ele não sabia que o William era o pai dele Que ali eu vi que ele usou outro nome também Ali no... Diz lá no início, né? Ou será que talvez ele sabia que era o pai dele Justamente por isso que ele tinha ido lá Mas fingindo, né? Que nem conhecia E o pai dele que não sabia E supondo que ele seja mesmo o Michael Porque eu não sei, fiquei curioso Uh, bom, eu ali fala, né, sobre justamente né, as crianças terem morrido e tal, e dá a entender que ele seja amigo dos animatrônicos, mas ele diz ali que elas não lembram, né, as almas não lembram, então o que, que eu imagino? Que é as, as, as almas das crianças dentro de cada um dos cinco animatrônicos, não, quatro, porque acho que não aparece o Gondry e Fred, eu não vi pelo menos ali, uh, talvez sintam algo, mas não consigam lembrar exatamente o que era, e ele... Uh, fica nesse papel assim de se fingir de amigo, né? Pra que obedeçam ele, dá a entender que seja assim. Mas no final, uh, eu falo até que talvez nem tenham obedecido, mas talvez elas tenham descoberto. E acho que ele deu a entender, né? Acho que ele morre do mesmo modo que ele morre mesmo nos jogos, né? Ele usando a roupa de Springlock, rindo e as molas no corpo dele, né? Deu a entender que foi deste modo. Ele fala ali sobre uh, uma tal de Vanessa que ela tinha que ser a primeira a morrer, e eu não sei quem ela é exatamente, mas imagino que ela não faça o papel da Vene, da Vanessa dos jogos, né, da Vanessa do Sacred Breach, da Vene, né, eu imagino que seja outra Vanessa, outra personagem com o mesmo nome, 
Se for, o que eu realmente acho que é, eu não entendo qual a necessidade de colocar um personagem com o nome de outra que já tem o mesmo nome na franquia, sendo que não é, provavelmente, né, não é pra ter nem ligação com a outra, que já veio antes, no caso, a Vanessa Vane, e não a Vanessa do filme. Então, sim, mas eu entendi que ele mate ela e que no final ele morra, né, do mesmo modo como morreu nos jogos. Uh, bom... Não, não consegui assim, teorizar muita coisa. Eu acho que ele é aquele personagem que foi muito presente no filme. A música me dá a entender como se fosse isso. Tipo, talvez não muito presente, mas... Mais presente talvez que nos jogos. Já que nos jogos a gente vê muita coisa ali sobre ele. Que ele fez muito mais, muito mais do que de fato ele aparece, né? Já que ele aparece ali no 3. Mas ainda assim dividindo espaço com os Phantoms. E depois no 6, mas dividindo espaço ali com Left com a Scrap Baby, com o Mountain Fred, né? Uh, nem sei se dá pra dizer que dividiu espaço com os Rockstars e os outros, mas enfim. Mas tem outros animatronics também, né? Então assim, por mais que ele apareça nesses dois jogos, ainda tem aquele personagem que a gente não... Não... Assim, a gente vê muito mais falar de coisas que ele fez do que de fato ver o personagem. Eu já acho que nesse filme não seja tanto assim. Provavelmente gira mais em torno, assim, ah, de quem matou ali, de quem fez isso e aquilo. Mas ainda assim, acho que ele deve aparecer bastante. A música me dá a entender que seja desse modo. Uh, mas acho que a minha maior curiosidade sobre a música em si mesmo, sobre o filme, na verdade, foi essa questão ali com o Mike Schmidt, se é de fato o Michael ou não, e se for, se o William sabia, e o Michael não, tipo, o William sabia que era o pai do Michael, mas o Michael não sabia que era o pai dele que estava contratando, ou se era o contrário, se o Michael sabia, supondo que o Mike Schmidt seja de fato o Michael. É. Enfim, espero que eu não tenha explicado de um modo tão confuso. É, talvez tenha ficado um pouquinho confuso, sim. Uh, mas gostei bastante da música. Gosto muito desse refrão. Poxa, quando vai sair o título aí no refrão, o coelho amarelo. Nossa, o modo como sou foi ótimo. Na verdade, eu realmente não esperava uma música assim. Eu, sabe, eu achei que seria talvez uma música até um pouco mais agressiva, com uma coisa um pouco mais sombria, assim, sabe? Mas não, muito pelo contrário. Foi uma coisa até mais animada, mais divertida, que passa aquela ideia de uma coisa, de uma música mais infantil, sabe? Mas não de modo ruim, de modo muito bom, na verdade. Então, dando uma nota pra música, eu vou dar um 9. É, eu vou dar um 9. Enfim, então o vídeo foi esse. Link do vídeo original aqui embaixo na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau.